Uou, uou, uou. Quem é vivo sempre aparece. E olha a gente no ar aí de novo. Pois é, pessoal. Estamos de volta. Depois de alguns meses, nosso canal está no ar novamente. Em breve, explicarei tudo o que rolou. Mas agora, o mundo do futebol está uma verdadeira loucura aí. A gente não pode perder tempo, já que tem muitos craques mudando de equipe e a dança das cadeiras no mercado da bola já começou. Então, é hora de conferir as principais novidades sobre as transferências para a próxima temporada. Mas antes, deixe o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. A temporada mal acabou e muita coisa já aconteceu no mundo da bola. As grandes equipes precisam de reforços e também precisam vender alguns jogadores. E um time que está dando o que falar nessa famosa dança das cadeiras do mercado da bola é o Paris Saint-Germain. Os caras tinham um elenco de dar inveja, mas parece que boa parte desses grandes jogadores estão de saída. O primeiro foi o Lionel Messi, que saiu de graça para jogar no Inter Miami, time da MLS, dos Estados Unidos. E pelo visto, tem gente por lá que também pode sair ainda nessa janela. O brasileiro Neymar é um deles. Atualmente, ele está se recuperando de uma lesão no tornozelo. Está quase 100%. O Ney tem contrato com o Paris por mais duas temporadas, até 2025, porém, já tem um time de olho disposto a contratá-lo. Houve rumores de que o Manchester United pudesse fazer uma oferta, mas como o time passa por um processo de venda e haverá mudança na diretoria, a equipe se afastou um pouco, mas o técnico Eric Ten Hag não negou interesse no jogador. A equipe que efetuou uma proposta por ele foi o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Depois de serem recusados pelo Messi, o time saudita ofereceu uma verdadeira bolada para contratar o Neymar. Nada mais, nada menos do que 200 milhões de euros pelo camisa 10, e ele ganharia cerca de 45 milhões por ano, segundo a CBS Sports. Os representantes da equipe saudita foram até Paris para contratá-lo, mas segundo as informações mais recentes, o desejo de Neymar é de continuar na Europa. Já a novela Kylian Mbappé tem novos capítulos, isso porque ele tem contrato com Paris sobre mais uma temporada, até o ano que vem, em 2024, com possibilidade de extensão por mais um ano. Kylian comunicou à diretoria do Paris de que não pretende renovar seu contrato e plantou uma nova bomba no mundo da bola. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências do futebol, o PSG deixou bem claro que se o Mbappé não renovar, ele será vendido ainda nessa janela, para que não corra o risco dele sair de graça no ano que vem. A diretoria parisiense está furiosa com a situação, mas ele tem um plano de contingência caso ele saia. A diretoria foi informada desde o dia 15 de julho de 2022 da minha decisão de não estender além de 2024, e a carta enviada foi apenas para confirmar o que já havia dito. Diz que nem Mbappé para a FP News. Com isso, já surgem rumores de times que podem tentar contratá-lo. O Liverpool e o Chelsea já entraram na jogada, mas o principal é o Real Madrid, que há um bom tempo tenta a contratação do jogador francês. E o presidente do Madrid, o Florentino Pérez, disse recentemente que não desistiu dele. Oi, oi. Oi. Com a saída de Karim Benzema, surge uma vaga no sistema ofensivo do Real. E talvez essa seja a grande oportunidade para contar com o Mbappé. Jogar no time merengue sempre foi um sonho para o Kylian. E talvez agora, depois de tantas tentativas, essa seja a hora disso finalmente acontecer. É bem provável que o Paris peça algo na casa dos 190 milhões de euros para vendê-lo. Então, esse é o ultimato para o Donatello. Ou renova com o PSG, ou será vendido para outro time. No caso, Real Madrid. Recentemente, o Afonso Davis, lateral esquerdo do Bayern de Munique, recusou a primeira oferta de renovação do time bávaro. O jogador canadense tem contrato com a equipe até 2025, mas a atual situação já interessa alguns times. O principal até o momento é o Real Madrid, que está em busca de um lateral esquerdo, porque atualmente tem apenas um Mendy para a função. O empresário do Davis disse em entrevista que o jogador está feliz com o interesse do Real Madrid, mas que eles ainda não tomaram uma decisão final sobre a renovação de contrato com o Bayern. O zagueiro croata, Josko Guardiol, do RB Leipzig, é um dos principais alvos do Manchester City nessa janela. O zagueiro de 21 anos é considerado um jogador promissor. Segundo o Fabrizio Romano, as negociações já estão acontecendo. O time alemão quer que o Guardiol seja o zagueiro mais caro da história do futebol. Posto esse, e hoje é ocupado por Harry Maguire, do Manchester United, que custou 87 milhões de euros no passado. Com isso, o City terá que desembolsar uma bela grana se quiser contar com o zagueiro croata para a próxima temporada. O São Paulo tinha negociações avançadas com o Marinho, do Flamengo, que está afastado do clube rubro-negro por indisciplina. Porém, depois que o staff do jogador informou que ele deseja ser reintegrado à equipe e quer cumprir seu contrato, o tricolor paulista acabou desistindo de contratar o jogador. O técnico, Dorival Júnior, abriu mão dele, e caso a transferência ainda aconteça, será uma grande surpresa para o treinador. O alemão Joshua Kimmich é um dos pilares do Bayern de Munique, 
E recentemente, houve rumores de que o Barcelona estaria interessado no jogador. As especulações surgiram depois que o capitão demonstrou incômodo com a postura da diretoria, dando indício de que poderia buscar novos ares, isso segundo o jornal Mundo Deportivo. Porém, recentemente em entrevista ao jornal Bild, da Alemanha, o jogador descartou o Barcelona e disse que tem planos e mais dois anos de contrato com o Bayern de Munique para cumprir. Apesar da grande conquista da UEFA Champions League no último sábado, o futuro de Bernardo Silva ainda é incerto. Ele tem mais dois anos de contrato com o City, mas tem time de olho nele. Para você ter uma ideia, durante a comemoração da Champions, o Jack Grealish implorou para ele ficar dizendo, por favor não vá. O próprio Bernardo Silva avisou o City de que pretende sair da equipe nessa janela de transferência. Segundo o portal 90 Min, os clubes que estão interessados nele são o Barcelona e o PSG. Ainda não se sabe se o Barça conseguirá comprá-lo devido ao fair play financeiro. Mas do lado do Paris, a história é outra, já que a diretoria do time francês vê o Bernardo Silva como um ótimo substituto para o lugar de Lionel Messi, que saiu recentemente. O jogador português tem um bom relacionamento com o atual diretor esportivo do Paris, o Luis Campos, porque eles já trabalharam juntos no Mônaco no passado. É estimado que o City receba algo na casa dos 75 milhões de euros pelo Bernardo, e o PSG está avançando nessa negociação. O Romelu Lukaku é jogador do Chelsea na Inglaterra e seu emprestado para a Inter de Milão até a última temporada, só que a Inter não pretende contratá-lo. Lukaku tem contrato com o Chelsea até 2026 e o clube londrino não tem planos para ele no elenco, e o Al-Hilal da Arábia Saudita se interessou pelo atacante. Segundo o portal Goal, o clube saudita ofereceu 50 milhões de euros em um contrato de dois anos por Lukaku. Caso ele não aceite e não haja uma nova proposta do Al-Hilal ou de um novo time, ele terá que continuar no Chelsea. Depois de ter deixado o Olympiacos da Grécia, o colombiano James Rodrigues está livre no mercado e interessa algumas equipes. O Botafogo já até sondou o jogador e fez uma oferta inicial que foi recusada, mas o clube carioca ainda está disposto a fazer mais uma proposta. Porém, segundo a Blue Rádio da Argentina, Boca Juniors está perto de contratá-lo. James já teve uma passagem pelo futebol argentino e se destacou por lá. Atualmente, ele está com 31 anos de idade e não estava jogando bem na Grécia, mas tem um bom histórico no mundo da bola. Difícil saber para onde ele vai. O que temos certeza é que esses dois times querem muito contar com o seu futebol. Outro que está livre no mercado é o espanhol Sérgio Ramos. Depois de deixar o PSG, o zagueiro recebeu uma proposta de 30 milhões de euros por ano do Al Hilal. Um valor bem acima da média para um jogador de 37 anos, mas Ramos ainda não decidiu se irá para a Arábia. Também existe a possibilidade de ele se aposentar do futebol e pendurar chuteiras. É, tem muita coisa acontecendo no mundo da bola. A dança das cadeiras já começou. Novamente, assim como na última janela, o Mbappé é o centro das atenções. Na sua opinião, ele deve sair do PSG e ir para o Real Madrid ou deve ficar no time francês? Comenta aí embaixo e me conta. Ah, como é bom estar de volta e acompanhar com vocês essa loucura que é o mundo do futebol. Principalmente nessa época do ano com a janela de transferências pegando fogo. Em breve, teremos mais novidades, mais vídeos e mais conteúdos para o amante de futebol. No YouTube e em várias outras plataformas. Então, é melhor ficar ligado, porque tem coisa boa vindo por aí. No mais, obrigado pelo apoio de todos vocês. E como de costume, eu sou o Gustavo Marques, vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.